W sumie przed rewolucją w Syrii mówiło się, że gdzieś nawet 20% mieszkańców Syrii to chrześcijanie, z czego no, znakomita większość to prawosławni. Dni wolne to zawsze w Syrii były piątek i sobota, czyli tak jakby według islamu. Jednakże były plany, żeby zrobić jako dni wolne piątek i niedziela. Yy, tylko, że no niestety ta sobota by pozostawała po środku i to, to się nie udało. Nigdy nie było problemu z budową cerkwi, to akurat była też taka polityka Asada, że był w bardzo dobrych relacjach z biskupami yy, i wydawał im pozwolenia na budowę kolejnych świątyń bez żadnych przeszkód. Dlatego bardzo wiele cerkwi w Syrii to są zupełnie nowe budynki. Nie tylko mówimy o tych starych monasterach, o prawie dwutysiącletniej historii, ale też naprawdę zupełnie nowe. Co też zarazem budowa cerkwi wskazywała, że ta społeczność była duża i że jak najbardziej było zapotrzebowanie na, na te świątynie i była i jest wolna Pascha prawosławna, 1 stycznia, czyli obrzezanie pańskie, Boże Narodzenie i to jak najbardziej traktowane jako, jako święta narodowe, czy też na przykład Wielki Piątek, to nawet muzułmanie zawsze szanowali i po południu, jak były wynosy płaszczenicy, to zawsze chwilę zatrzymywali się, zatrzymywał się ruch samochodowy. Tak samo jeśli chodzi o wynos płaszczenicy, to w, w Syrii jest tak, podobnie zresztą jak w Grecji, że się przechodzi przez osiedle, więc nie było żadnych problemów z procesjami, czy na niedzielę triumfu ortodoksji, to procesje szły z ikonami przez całe miasto, e, tak samo czy niedziela palmowa. Także tu była jak najbardziej pełna swoboda. Arabska wiosna spowodowała wybuch e, wojny domowej w Syrii. Opozycja syryjska była bardzo podzielona. Nie można mówić, że, że to był jakiś jeden wielki front, tylko każdy miał jakiś swój interes. Jedynym wspólnym interesem było obalenie tak naprawdę dynastii Asadów, bo to wcześniej e, też był jeszcze ojciec prezydentem e, i brat też i, i inni członkowie rodziny byli i są wciąż na najwyższych stanowiskach. Jednakże chrześcijanie od początku się sprzeciwiali tej rewolucji. Chrześcijanie wiedzieli, czego się spodziewać po Asadzie. A wiedzieli, że wśród opozycjonistów duża część to są islamscy ekstremiści. No i wiedzieli, że jak wybuchną walki, czy nie daj Boże dojdą do władzy, no to dopiero zaczną się problemy. Asad można powiedzieć, że to jest taki znany wróg. Wiadomo, czego się spodziewać. Wiadomo, że na pewne ruchy on by sobie nie pozwolił. Szczególnie, że sam jest, nie jest muzułmaninem z większości. Nie jest ani sunnitą, ani szyitą, lecz alawitą. To jest taka grupa uważana wręcz za sektę. Oni bardzo odbiegają w doktrynie od tak zwanego tradycyjnego islamu, także wiedział, że e, gdyby tak naprawdę za dużo sobie pozwolił wobec e, chrześcijan, to i jego mniejszość miałaby od razu gorszą sytuację. A ten samozwańczy kalifat, to już samo to, że jest samozwańczy, to już e, jest niepokojące. E, Czyli, bo to znaczy, że to są uzurpatorzy, plus to, że oni się kierują prawami islamu z mniej więcej IX wieku. Nie z samych początków islamu, bo to jest wiek VII i to jeszcze nie była religia uformowana, lecz powiedzmy wiek IX, kiedy już uformowała się sunna, czyli tak zwana, te, taka ustna tradycja, te hadisy, czyli y, te opowieści o Mahomecie, które wchodzą w skład sunny, y, to tak naprawdę było przystosowanie islamu do tamtejszych czasów, więc sobie możemy wyobrazić, przystosowane prawa islamu do czasów IX wieku obejmujące Bliski Wschód, Magreb i Hiszpanię w dzisiejszych czasach. A to jest na przykład Pakt Umara, który na pewno jest po części legendarny, choć znaczy powstanie jego jest legendarne, bo potem niewątpliwie był wprowadzany. Pakt Humara no, bardzo dyskryminuje chrześcijan. No, od takich najdrobniejszych rzeczy poczynając, że na przykład nie mogą powstawać nowe świątynie, mogą być tylko najwyżej remontowane stare, nie mogą bić dzwony, choć same dzwonice mogą być, ale nie mogą być wyższe niż minarety, nie można urządzać procesji ani pogrzebów hucznych. A w Syrii jednak wcześniej niektórzy ministrowie byli chrześcijanami na przykład, czy kierownicy poszczególnych instytucji. W 
momencie w Syrii jest bardzo podzielona, że te regiony, co są objęte władzą kalifatu, no to tam, jest, tam są właśnie te, te prześladowania, cerkwie są burzone i monastery niezależnie, czy ma 2000 lat, czy 10. I co więcej, prawdopodobnie dokonują tego wcale nie syryjscy muzułmanie, tylko zwerbowani czy to z Turcji, czy, czy z Kaukazu, ponieważ syryjscy muzułmanie raczej by docenili, że to też jest tak naprawdę ich dziedzictwo. E, ponieważ to też akurat nawet sam Asad prawdopodobnie sam też miał przodków chrześcijańskich, więc to też jakoś tam wpływało i tak ta naprawdę większość Syryjczyków e, ma korzenie chrześcijańskie. Mm. Więc tam rzeczywiście świątynie są niszczone. Słynny przykład Maluli. Malula to jedna z nielicznych miejscowości, gdzie po dziś dzień mieszkańcy mówią po aramejsku na co dzień, czyli w tym samym języku, w którym mówił Chrystus. Miejscowość chrześcijańska, prawosławna, licząca około 4000 mieszkańców. Kiedy wtargnęły tam wojska kalifatu, wszystkie świątynie zostały zbezczeszczone. Ponadto porwano 12 prawosławnych mniszek i jeszcze trzy świeckie kobiety. Na szczęście um, udało się je uwolnić, ale tu um, siły bezpieczeństwa Libanu były bardzo zaangażowane i był cały proces, żeby, żeby um, uwolnić te mniszki. Przypadek y, miasta Idlib, które zostało opanowane przez y, islamistów na, y, pod koniec marca tego roku. Y, kiedy od razu zaczęły się publiczne egzekucje, na przykład dlatego, że ktoś miał alkohol, jak ktoś miał alkohol, to od razu wiadomo, że, że to chrześcijanin. E, od razu wtedy są krzyże zdejmowane, mm, niszczone ikony, przede wszystkim oczy wydłubywane jako symbol człowieczeństwa. No, Islam w zasadzie, przynajmniej taki ortodoksyjny zabrania przedstawia, e, przedstawiania wizerunków ludzkich i te oczy są wydłubywane jako takie powiedzmy zwierciadło duszy, to tak samo robili na przykład e, Turcy na Bałkanach, więc to akurat jest taka powiedzmy praktyka powszechna. Damaszek wydaje się być najbardziej bezpiecznym, ale też czasem są ostrzały i też było tak, że m, na przykład Sobor Świętego Krzyża, który jest jedną z największych cerkwi na świecie, był ostrzeliwany i ogółem cała dzielnica chrześcijańska. Mm, ostatni przypadek, jak było święto zaśnięcia Bogorodzicy, wielkie święto cerkiewne i też była ostrzeliwana jedna z cerkwi w Mychardzie. Mycharda to jest miejscowość zamieszkana przez praktycznie samych prawosławnych e, w regionie Wadi an Nasara, czyli tak zwana Dolina Chrześcijan. To już sama nazwa mówi, że tam większość to chrześcijanie, większość prawosławni. E, stamtąd się wywodzą czołowi Syryjczycy, zarówno m, jeśli chodzi o hierarchię cerkiewną, ale też sportowcy, m, pisarze, dziennikarze. E, więc skoro nawet tam takie rzeczy się dzieją, no to znaczy, że, że nie jest dobrze. Zresztą po tym ataku na Mychardę ci żołnierze przyznali, że oczywiście, że im chodzi, żeby chrześcijan stąd wreszcie wyrzucić. Wreszcie, no bo tam są od niemalże dwóch tysięcy lat, ponieważ y, Syryjczycy, zarówno Aramejczycy, jak i Arabowie y, to byli innymi z pierwszymi, co, co przyjęli chrześcijaństwo. Ciężka sytuacja jest w Aleppo. Aleppo jest no, największe miasto syryjskie, które przed y, tą całą rewolucją, jedna czwarta mieszkańców to byli chrześcijanie, też oczywiście głównie prawosławni. Obecnie część miasta znajduje się pod y, władzą tych rebeliantów islamskich, część pod y, władzą rządu, y, ale jakby nie było, wszędzie, wszędzie brakuje prądu, wszędzie nie jest bezpiecznie, y, wciąż jest nieznany status dwóch porwanych metropolitów, ale po Pawła i Jana, którzy zostali porwani w kwietniu 2013 roku. Tych chrześcijan syryjskich, jeśli mają uciekać, to tak naprawdę uciekają do tych części Syrii, gdzie jest bezpieczni. Jeśli ktoś ma rodzinę, na przykład w Stanach czy w Szwecji, tam też duża część ucieka. Mm. Ale nawet często to są po prostu takie migracje bardzo wewnątrz tak naprawdę jednego regionu. Bardzo niedawno została zaatakowana Hasaka, która też słynie z tej dużej aramejskiej mniejszości. To po prostu potworzyły się obozy dla uchodźców w niedalekim bardzo Kamiśli, gdzie po prostu islamiści nie, nie wtargnęli. Jeśli są obozy dla uchodźców, gdzie są też muzułmanie, 
I to na przykład Czeczeni. Czasem się podszywają pod tych imigrantów, którzy potrzebują pomocy. No to ci syryjscy chrześcijanie mają problem w takich obozach. To był nawet w Polsce przypadek, to akurat na moim wydziale słyszałam, bo to raczej tak głośno się nie mówi, że były przypadki pobicia syryjskich chrześcijan przez swoich rodaków. I oni wtedy nie czują się bezpiecznie. Też słyszałam o takich przypadkach w Niemczech, że to jest tak naprawdę trochę wtedy z deszczu pod rynny. Że co prawda już bomby nie świstają nad głową, ale w takim obozie wciąż nie wiadomo, co się stanie. Jeśli chodzi o te wszystkie organizacje, trzeba uważać i patrzeć, kto jest kim. Bo też mogą się często podszywać e, i żerować na przykład na tej całej tragedii. Też jeszcze ważna rzecz, jeśli chodzi o tych uchodźców, hierarchowie e, syryjscy bardzo podkreślają i proszą, zostańcie. I oni sami zostają i nie uciekają, no, czego mamy dowód, e, czym to może się skończyć. E, przykład tych dwóch porwanych metropolitów. Więc oni narażają swoje życie, żeby zostać e, ze swoimi wiernymi. No i czasem to widać, że jednak się opłaca. Homs, które zostało najpierw zdobyte przez islamskich rebeliantów, potem udało się Homs znowu wyzwolić. No i trzy czwarte jednak wróciła do swoich domów. Co prawda zniszczonych, cerkwie też w bardzo złym stanie, w tym jedna praktycznie zupełnie zniszczona. Zostały tylko same rany, ramy ikonostasu i, i ściany, bez dachu, bez niczego innego. Ale widać, że, że bardzo pragną odbudowy życia i tam już były i pierwsze chrzty, i śluby. I hierarchowie przede wszystkim proszą swoich wiernych, żeby zostali i dlatego mi się też wydaje, że przede wszystkim powinniśmy pomóc tam Syryjczykom tam na miejscu. Czyli właśnie mm, wysyłka na pewno wszelkich jakichś potrzebnych rzeczy. To mogą być wszystko ubrania, jakieś żywność o długim terminie ważności. I na pewno warto się tak naprawdę skontaktować z patriarchatem antiocheńskim, który doskonale orientuje się w sytuacji swoich wiernych i zarówno można powiedzieć w skali indywidualnej, jak i w skali takiej szerszej poszczególnych regionów, miejscowości. Też na pewno, oczywiście jako chrześcijanie nie możemy zapominać o modlitwie i to, co niektóre cerkwie lokalne zrobiły, Taką fajną rzecz, że do Ektenii w trakcie liturgii nabożeństw po prostu dołączają wezwania na przykład za prześladowanych syryjskich chrześcijan, albo ogółem za chrześcijan na Bliskim Wschodzie, albo za porwanych metropolitów Pawła i Jana. Czasem są organizowane jakieś molebne czy inne nabożeństwa, więc to jest też na pewno cenne. No ale też na pewno, zwłaszcza z tej samej północy Syrii, gdzie na granicy z Turcją, gdzie już jest właśnie ta sytuacja, no, że, że praktycznie cały region jest pod władzą islamistów z jakimiś drobnymi wyjątkami typu to kamiśli, no to ta, tych ludzi rzeczywiście tak należałoby im pomóc, żeby stamtąd mogli się wyrwać. Tylko też, żeby to było właśnie jakoś zorganizowane ponieważ oni sami na pewno nie będą chcieli się narażać, żeby płynąć łódką czy coś, bo to wi wiadomo, że większość jednak uciekających jest muzułmanów i mogą i spotkać bardzo złe rzeczy. Kobiety i dzieci na pewno się tym bardziej nie, nie, nie zdecydują na taką podróż. No i też tak naprawdę ich nie stać na to.